，哪来的小偷啊？这是我第二次这么近距离的见到他。原来，时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。你来看看，哥哥长得好不好看？干嘛？被我摔倒了？嘿嘿嘿，你怎么比我还不要脸了，桑叶？闭嘴吧你！说，小鬼，又闯什么祸了？我哪有闯祸啊？没闯祸，怎么可能？没有闯祸会说想我，还关心我回不回家？嗯，哥，我是有点事儿。这你妹啊，桑言。啊，难不成是我女儿啊？哥，嗯，他是谁呀？我舍友啊，段阿雪。嗯。妹妹好，我叫段家许，是你哥朋友。嗯，我们俩长得像吗？厕所在那儿，你要不去照照镜子？谁跟你长得像、啊？是吗？那为什么刚妹妹问我是不是整容了？小鬼，你该不会把他认成我了吧？还是整容过后的我？哎呦，你这个小鬼，天天都在讲些什么？你在讲什么东西？你你你，停！你要整成他那么帅，不理所当然的吗？你那么丑。再说，妈妈又没告诉我你带朋友回来了，而且房间只有他一个人在。我有这想法不很正常吗？小点声！吵到我了，哎哎哎，打不到。来，妹妹，吃块水果，别跟他计较。哎，段亚雪，你要不要洗个澡再走啊？我不洗啊，你赶紧换完衣服就走了。行，那我先去换衣服了啊，快点。哎，对对，哥，我我我真有事找你。让开，我赶着去整容。啊，我错了吗？不行。你真的见死不救吗？我都不知道要救你什么。说你要干嘛？哎呀，反正先答应我就对了嘛。办不到。耶耶，你是不是要跟爸妈告状？
。你跟你哥平时就这样啊？没事，不用担心，我妈妈不会真骂他的。我们从小就这样。你刚刚不是还让你哥来帮你吗？你还这样子弄他？不是妹妹，你先别哭啊！不然这样，我我跟你哥说，我让他帮你，你要帮什么忙？没有，他肯定不会帮我了。不会的，你哥不是那么小气的人。哥哥，你明天有空吗？明天？对，明天。如果我说我明天没空，不行，你也得有空。为什么？因为刚刚要不是你跟我哥说整容的事儿，我才不会跟我哥吵架。他更不会不帮我。算你说的有理，啊？那你跟我说说，要我帮你什么忙？你能不能假装是我的哥哥，亲的，然后去见一下我的老师。哦，被叫家长啊。犯什么事儿了？我可以不说吗？可以啊。那哥哥明天没空。我上课没听讲，老师叫我起来回答问题，我回答上了，然后他就说要请家长。你觉得我会信？我说的都是真的。你要是不信，你明天去了就知道了。我现在跟你说谎，明天老师也会跟你说实话的。也是。小鬼，出去！我再待着不行吗？我要换衣服。你不说在外面换吗？我现在想在这儿换。那那这个哥也要得出去，我觉得他也不是很想看你换衣服。都出去！我脱了。真磨蹭。把门帮我带一下。哥哥，你明天到底来不来呀、啊？我都跟你说实话了。你怎么不找你哥去啊？怎么可以呀、啊？我刚才那样冤枉他，我要是告诉他了。你哥不是那样的人。你又在嘟囔什么呢，小鬼？哎呀，刚刚怎么换了个灯泡啊？阿姨，我就先走了。啊，走了？不吃饭了吗？我做了这么多菜。我等会儿还要兼职呢，你们吃吧。好。哎，阿姨，你呢？他不吃，我也不吃了。行，那就把这垃圾给我带出去。你先把外边那几个纸箱子拿出来，快点儿。这个我来吧，阿姨。啊，不不不，不好意思，我我。没事，顺路嘛。我先走了。啊，行，谢谢啊。那下次再来吃饭。好，阿姨。好,好。走了，阿姨。吗？这不就在这儿呢吗？我走了，妹妹。下次见喽。走了。哥哥，你这么快就要走了吗？再挑点晚了，吃完饭再走吧。下次吧。下次是什么时候啊？啊